Né? Quando, por exemplo, Antônio Gramsci, ao mesmo tempo seguindo e modificando a, a proposta política de Maquiavel, troca o personagem do príncipe, o personagem individual do príncipe, por um personagem coletivo, que é o Partido Comunista, então, dizendo que quem, só quem pode aplicar aquela estratégia de Maquiavel para a conquista do poder não é um indivíduo, como na Renascença, mas tem que ser uma organização de massas, e cria toda a estratégia do que ele chama Revolução Cultural, há uma pergunta que nenhum gramchista jamais fez. Hum? O conjunto da Revolução Cultural é uma técnica de engodo. É um engano. Quer dizer, você vai fazer uma coisa sem parecer que está fazendo, parecendo que está fazendo outra. É isso. Então, quando ele diz que o partido deve chegar e tornar-se um, a ter o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Isso quer dizer que o partido deve estar no comando de toda a vida cultural, social e política, sem que ninguém o saiba. Ou seja... Isso é uma engenharia da inconsciência. Então, isso quer dizer que a revolução cultural é, na verdade, uma revolução incultural. A revolução cultural só pode dar certo se ninguém entender o que está acontecendo, a não ser aqueles dois ou três engenheiros sociais do partido que estão comandando o processo. Nem os próprios agentes envolvidos precisam ou podem compreender. Porque se o agente, né, digamos o militante, está compreendendo o processo o processo inteiro, então, o poder do partido já não é mais invisível, se torna visível e ele começa a ser objeto de discussão. E é exatamente disso que se trata vamos dizer, na, 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 na estratégia do Gramsci. Então, eu me perguntava assim, será que Antônio Gramsci estava consciente de que com a sua estratégia ele não ia criar uma cultura superior? Hum? Mas ele ia criar uma situação de imbecilidade coletiva absolutamente desastrosa e que talvez, uma vez consumado o processo, talvez não tivesse volta. E quando eu me lancei essa pergunta, muitos anos atrás, a aplicação da estratégia gramsciana no Brasil não estava num estado tão avançado quanto está hoje. E hoje nós sabemos que a resposta a essa pergunta é simplesmente sim. A aplicação maciça da estratégia gramsciana destrói completamente a cultura superior sem poder colocar outra no seu lugar. Jamais. Então, entendemos que o horizonte de consciência do Antônio Gramsci terminava na formulação da estratégia. Ele não era nem capaz de conceber as consequências do que ele ia fazer. Tá certo? O que já mostra que, por engenhoso que fosse enquanto estrategista, era, na verdade, considerado, por exemplo, como filósofo da história, um homem muito superficial, e uma mente pequena, no fim das contas. No próprio livro que eu publiquei em 1993, A Nova Era a Revolução Cultural, eu mostrava ali, mencionava o fato de que Antônio Gramsci, de certo modo, aplicava a sua estratégia na sua própria família, e ele pegava então, os contos de fadas, dava a eles um sentido, vamos dizer, político ideológico e contava para a sua filha. Quer dizer, ele estava doutrinando a filha através de contos de fadas. Ora, os contos de fadas são depósitos de conhecimentos né, simbólicos, místicos, de uma importância extraordinária. Neles está depositado, às vezes, alguns dos dados né, psicológicos e espirituais mais relevantes para, para a humanidade. Né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Você vê que no mesmo instante que Antônio Gramsci estava estudando essas coisas, estava o Carl Jung né? cavando o, vamos dizer, o depósito desses mitos, lendas e contos de fadas e descobrindo ali as coisas mais extraordinárias sobre a estrutura, as estruturas profundas da psique humana. Não quer dizer que Jung acertasse em tudo, ao contrário, mas... É, ele estava fazendo com esse material, exatamente o contrário do que Antônio Gramsci estava fazendo. Ele estava tentando descobrir a riqueza ali interna e Antônio Gramsci estava tentando trocar essa riqueza por um objetivo meramente pragmático, que era vamos dizer, a doutrinação da cabecinha da sua própria filha. Em suma, ele estava destruindo a inteligência da filha. Né? E ele não tinha a menor consciência disso. 